Το Νοέμβριο του 1930 ήρθε στην Αθήνα για μια σειρά παραστάσεων η Ρωσίδα χορεύτρια Ελιζαμπέτα Νικόλσκα. Η νεαρή χορεύτρια επισκέφτηκε το φωτογραφείο τη Έλλη Σεραϊδάρη Σοβιλτζόγλου, γνωστή ω Νέλη στην Οδό Ερμού, και τη ζήτησε να φωτογραφηθεί στην Ακρόπολη. Πράγματι, κάτω από τον έντονο ατικό ήλιο, η Νέλη πραγματοποίησε μια μοναδική σειρά από χορευτικέ φωτογραφίε. Χωρί σκηνοθετική πρόθεση, σε πλήρη ετοιμότητα και απόλυτη αρμονία με τη χορογραφία, η Νέλη κατάφερε να αποτυπώσει την Νικόλστρα τη στιγμή ενό άλματο με το αραχνοή φεντοπέμπλο τη να αιωρείται μπροστά στου στιβαρού κείμενου του Παρθενώνα. Η δυναμική τη χορευτική κίνηση αποδόθηκε με τεχνική αρτιότητα παρά την ε, περιορισμένη τεχνολογία τη φωτογραφία στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Το μοναδικό αισθητικό αποτέλεσμα όμω πρέπει να αποδοθεί στι φωτογραφικέ σπουδέ που πραγματοποίησε λίγα χρόνια νωρίτερα στη Γερμανία. Η Νέλη γεννήθηκε το 1899 στο Αιδίνη τη Μικρά Ασία. Μετά το τέλο των γυμνασιακών τη σπουδών στη Σμύρνη το 1920, αποφάσισε να ακολουθήσει τον αδερφό τη στην Δρέζη τη Γερμανία προκειμένου να σπουδάσει μουσική και ζωγραφική. Για βέβαια η κατάσταση όμω που επικρατούσε στη Μικρά Ασία την ώθησε να παρακολουθήσει παράλληλα μαθήματα φωτογραφία προκειμένου να εξασφαλίσει ένα πιο σίγουρο βιοποριστικό επάγγελμα. Αρχικά παρακολούθησε τα μαθήματα του διακεκριμένου φωτογράφου Ούγκο Έρφο, εκπρόσωπο της κλασικής σχολής φωτογραφίας και στη συνέχεια του μαθητή του Φραντς Φίτλερ, από τη σχολή του οποίου αποφύτησε το 1923 με άριστα. Κατά τη διάρκεια των φωτογραφικών της σπουδών παρευρέθηκε αλλά και συνέβαλε ως βοηθός σε φωτογραφίσεις χορευτριών, κυρίως μελών του νέου σχετικά κινήματος του μοντέρνου χορού. Μετά από την ενθάρρυνση του νεαρού Φραντ Φίτλερ, φωτογράφησε η ίδια δύο από τι κορυφαίε χορεύτριε τη σχολή τη Μέρι Βίγκμαν. Οι πρώτε λήψει πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Φίτλερ, όπου με τεχνητό φω οι φωτογραφίε τη καταγράφουν με καθαρότητα την κίνηση των χορευτριών. Πιο εξπρεσιονιστικέ είναι οι φωτογραφίε που ε, αποτύπωσε μερικέ μέρε αργότερα στην ύπεθρο τη Σαξονική Ελβετία. Εκεί οι χορεύτριε, χωρί τον περιορισμό του κλειστού χώρου, ε, εικονογραφήθηκαν σε τολμηρέ πόζε και αυθόρμητε κινήσει. Στα τέλη του 1924, η Νέλη εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, ε, όπου άνοιξε το πρώτο τη φωτογραφείο. Στα τελιέ, αθανάτησε την αστική τάξη, δημιουργώντας ένα σημαντικό αρχείο ε, της αθηναϊκής κοινωνίας του Μεσοπολέμου. Στην Ελλάδα ασχολήθηκε με τη χορευτική φωτογραφία τον Οκτώβριο του 1925, όταν ήρθε στην Αθήνα η πρίμα μπαλαρίνα της οπερά κομίκ του Παρισιού Μόνα Πάιβα. Βοητευμένη από την ομορφιά της και την κίνησή της, η Νέλης τη φωτογράφησε αρχικά στο στούντιο της και αργότερα στην Ακρόπολη, έχοντας εξασφαλίσει την άδεια αλλά και την συντροφιά του διακεκριμένου αρχαιολόγου Αλέξανδρου Φιλαδελφέα. Η Μόνα Παϊβά, αφού χόρεψε ανέμελα ανάμεσα στα μνημεία, αφαίρεσε τα ρούχα της για να ποζάρει η γυμνή στο φακό της Νέλης. Το γυμνό σώμα τη αποτυπώθηκε με σεμνότητα, καθώ εκείνη εκτελούσε ε, περιορισμένε χορευτικέ κινήσει. Όταν αυτέ οι φωτογραφίε δημοσιεύτηκαν στον τύπο, η συντηρητική κοινωνία του Μεσοπολέμου κατηγόρησε τη δημιουργό για προκλητική βεβήλωση του ιερού μνημείου. Το ζήτημα καταλάγιασε όταν ο Παύλο Νιρβάνα δημοσίευσε στην εφημερίδα Ελεύθερων Βήμα κείμενό του, στο οποίο τάχθηκε υπέρ τη φωτογράφου υποστηρίζοντας ότι το γυμνό σώμα επενέθηκε από τους αρχαίους Έλληνες ως υπέρτατη έκφραση της αλήθειας και ενσάρκωση του κλασικού ιδανικού. Ένα χρόνο αργότερα, το Μάιο του 1926, η Νέλης ασχολήθηκε και πάλι με τη χορευτική φωτογραφία. Αυτή τη φορά φωτογράφησε την καταλανή χορεύτρια ε, Αωρέα Ντεσαρά, ακολουθώντας το ίδιο μοτίβο. Τη φωτογράφησε αρχικά στο στούντιο σε θεατρικές πόζες, και αργότερα με φόντο το αρχαίο θέατρο του Διονύσου. Το 1934, μία επιλογή από τις χορευτικές φωτογραφίες της Νέλης δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Βουαλά» υπό τον τίτλο «Λαφολίντε Λακροπόλ, η τρέλα της Ακρόπολης». 
Μάλιστα, το εξώφυλλο διακοσμήθηκε με τη φωτογραφία της Νικόλσκα. Δυστυχώς όμως, δεν γίνεται αναφορά του ονόματος της δημιουργού.